，竟是楚之渊，是他破坏了上界之门的主阵法，延缓了上界之门开启的速度。对，应该是他，也一定是他。当今大千上界的小辈之中，除了他，也没有人可以做到这一点了。听得楚汉鹏的一番话后，在场之人顿时就炸开了锅。莫说旁人，就连星陨圣地的圣主及乐谷谷主等大千上界一等一的大人物，看向楚之渊的目光都变了。不仅如此，他们还赶忙站起身来，竟向楚之渊抱拳施礼：“志渊小友，真乃我大千上界的英雄，请受老夫一拜。志渊少侠，受老夫一拜。”一时之间，这些大千上界的大人物竟一同向楚之渊这位小辈施以大礼。这一幕是震撼的。至少震撼到了在场的小辈们，能够出现在这里的小辈们，那也都不是寻常的角色，只是他们看着那决斗台上的楚之渊，此刻却有一种遥远的距离感。他们知道，他们与楚之渊的差距已是天壤之别。若他们是漫天星空中的一颗繁星，那么楚之渊便是星河之上的一轮明月，明月普照，满天星辰皆是黯然失色。此时此刻，这天地之间，大人物无数，可是最璀璨者却是楚之渊。诸位前辈，快快请坐，我楚之渊所做之事乃是应该的，因为。我不仅是大千上界的一员，更是楚氏天族的族人。尽管我尚年轻，还很弱小，可若可守护我楚氏天族，哪怕赴汤蹈火，我楚之渊也是在所不惜。楚之渊，抱拳说道：“好，真是英雄出少年，英雄出少年啊！”楚之渊此话说完，叫好声顿时响彻一片。大人，您可真是有一个好孙子啊！甚至不少人开始向楚之渊的爷爷道贺。这种情况下，楚之渊的爷爷那一张老脸，早就笑得跟包子一样，满脸的褶子都是聚到了一起，那小眼睛眯的就像是两条缝一样。他可真是高兴坏了，老家伙！你孙儿能有如此荣耀的时刻，还是多亏了我。你要如何感谢我呀、啊？就在此刻，一道暗中传音映入了楚之渊爷爷的耳中，是楚浩言的爷爷。原来，楚浩言的爷爷是整个楚氏天族最先得知上界之门开启的人。当他见到上界之门的时候，上界之门已然延缓了开启的速度。他并非是第一次看见上界之门，所以他知道上界之门开启的速度如此缓慢是不正常的。但是，他也不知道上界之门内的主阵法被破坏了。其实，这是他编造的。编造的这件事，因为他觉得他是大千上界。最先见到这上界之门的人，所以他有绝对的话语权。他说是如何，便是如何。眼下，既然上界之门开启的速度延缓，这对他们来说乃是一个好机会。起初，他本来是想将这个荣耀交给他的孙儿楚浩言的，可是他想了想，楚之渊的崛起已是大势所趋。若是这个荣誉扣在了他孙儿的身上，那搞不好楚之渊就会是楚浩言为敌。虽然他与楚之渊的爷爷乃是一条船上的人，早就绑在了一起，可是这个世间没有永远的敌人，也没有永远的朋友。为了各自的利益，难免会有敌对的一天。所以考虑到。楚之渊必然要崛起，若是楚浩言与楚之渊为敌，对楚浩言不利，所以他最终决定将这个好事扣在楚之渊的头上。你放心，绝对不会亏待你的。楚之渊的爷爷以暗中传音，对楚浩言的爷爷说道：“当然要好好感谢我。起初你还不肯，怕有人插迟，还是我劝你，你才答应此事。怎么样？现在知道谁是对的了。”楚浩言的爷爷说道：“毕竟上界之门不会无缘无故就延缓开启的速度。我之前担心真的有人破坏了主阵法，所以才不同意的。”楚之渊的爷爷说道：“怎么可能？先不说那上界之门是我最先发现的。”就算不是我最先发现的，又有哪个小辈敢进入其中？就算有小辈敢进入其中，又有人谁能找到那主阵法？难道是离世天族的小辈？他们的小辈之中，也许有这样的能力。可是上界之门开启，对于他们来说乃是天大的好事。他们怎么可能破坏主阵法，做这种不利于他们的事？所以要我说，你就是瞎担心。你看，现在此事宣布，也并没有人提出疑问吧？所有人都相信，那上界之门开启的速度延缓，就是楚之渊的功劳。楚浩言的爷爷说道：“哈哈，对对对，之前是我想多了，多亏你了。放心，我一定会好好报答你。”楚之渊的爷爷笑着回道：“对于这两个老家伙的暗中传音，旁人自然是听不到的。事实上，关于楚之渊自称破坏上界之门主阵法这件事的真相，也只有三个人知道，那便是楚浩言的爷爷、楚之渊的爷爷以及楚之渊。除了他们三个，甚至就连楚浩言和楚之渊的未婚妻楚若诗也都根本不知晓。当然，刚刚宣布此事的楚汉鹏自然也不知道真相，他们还都以为那上界之门开启的速度延缓，真的就是楚之渊的功劳。英雄出少年，楚之渊小友。”不愧是大千上界的一代天骄。就在此刻，那位星辰圣僧忽然站起身来。这位大人物一起身，所有人的目光都从楚之渊的身上转移到了他的身上。这位可是祖武星域排名第二的界灵大师，他对整个大千上界来说都是真正的贵客。老夫此来，备有一礼。星辰圣僧说话间，大袖一挥，那桌上的石盒便立即开启。石盒开启，便有一物自石盒内漂浮而出。那是一个球体，球体为透明之色，球体乃是阵法所化，并无特殊之处。可是那球体之内。却还有着遗物，那是一件铠甲，此甲为火红色，而铠甲上的纹路更是如同鳞片一般，交织有序，甚至还有火光涌动，非常的漂亮，宛如火焰打造而成，并且一看便是不凡之物。这莫非是火灵甲？而看到那火红色的盔甲之后，人们皆是目光一动，就连楚汉鹏的眼中也是涌现出了惊讶之色。火灵甲可是一件至宝，整个祖武星域稍微有点见识的人都听说过这火灵甲。这火灵甲穿在身上，除非天仙境以上的强者，否则将美人可以伤他。甚至相传，这火灵甲也是具有灵性的。若是能够让这火灵甲认主，
那个时候，莫说是天仙境以下的强者，就算是天仙境的强者，也是难伤分毫，甚至五仙出手也是可保性命。只不过那只是传说，因为至今为止，这火灵甲曾换过多位主人，却没有一个人能让这火灵甲认主的。不过这火灵甲其实最厉害的，乃是他的冥界，将他穿在身上，那是一种身份的象征，所以至于他的作用，完全可以忽略掉。此甲的确便是火灵甲，今日我就将此甲赠给这位小友。星辰圣僧看着楚之渊说道：“前辈，使不得，这火灵甲实在太贵重了。”楚之渊虽然嘴上这么说，可是他的一双眼睛却一直盯着那火灵甲。其实这火灵甲对他来说作用不大，可是毕竟这火灵甲是诸多尊者境的高手都想穿在身上的宝物。若是他一个天仙境的小辈可以穿戴这样的宝贝，那将是怎样的荣耀？这位小友不必客气，老夫此礼。本就是为大千上界第一天交所准备，而你受得起此礼？星辰圣僧说话间，手臂轻轻一挥，那火灵剑便向楚之渊漂浮而去。多谢大人。楚之渊接过火灵甲，爱不释手，穿上看看。星辰圣僧说道：“好。”楚之渊也不客气，赶忙便将这火灵甲穿在了身上。不得不说，火灵甲当真是名不虚传。楚之渊本身就气质不凡，只是却缺少了一点王者之气。可是当这火灵甲穿在身上，他的气质顿时得到质的飞跃。他站在那里，就宛如是一代战神，一代王者。此甲未穿之前，他再强也只是小辈。可是穿上此甲之后，哪怕在场多一些前辈们，与他相比，竟然也有些黯然失色。而这正是火灵甲的功劳。火灵甲果然名不虚传。楚之渊在这里谢过前辈，大喜之下，楚之渊竟然向星辰圣僧施以跪拜大礼。而对于他此举，并没有人觉得不妥。首先，星辰圣僧受得起这样的大礼；其次，火灵甲这等无价之宝，星辰圣僧赠与楚之渊，他理当如此道谢。起来吧，起来吧！星辰圣僧面带笑意，手臂轻轻一摆，一股柔和的力量便将楚之渊搀扶起身。汉鹏兄，哪一个是明渊的女儿啊？忽然，星辰圣僧对楚汉鹏问道。听得此话，楚之渊的目光顿时一变，眼中有些不爽。他们都知道。星辰圣僧口中的明渊是谁？其名为古明渊，乃是楚灵溪的母亲。他问此话，问的自然便是楚灵溪了。灵溪去万州古族修炼了，这一次的天骄大会并未参加。楚汉鹏说道：“不是听闻那个丫头不喜万州古族，死活不肯去万州古族修炼吗？”星辰圣僧问道：“人总是会变的吗？小时候不懂事，长大了懂事了。”楚汉鹏说道：“好事，好事啊！”星辰圣僧笑了笑，对于这个结果，他似乎很是满意。其实，了解星辰圣僧的人都知道，楚灵溪的母亲曾与星辰圣僧学过戒灵之术，所以星辰圣僧。算是楚灵溪母亲的半个师尊，所以他自然会关心一下楚灵溪。只是听的这番对话，人群之中的楚宣正法脸色则是有了微妙的变化，他不由得看向了楚之渊和楚若诗，因为他很清楚楚灵溪为何明知道跟着他的母亲修为提升速度会更快，但这么多年却始终留在他的身边。原因是楚灵溪并不喜欢万州古族，对他的母亲也是心存芥蒂。而一切原因其实是古明渊并不是很认同楚宣正法。现如今，楚灵溪选择进入万州古族，其实是因为楚风，楚风的事情。让楚灵溪受到了很大的打击，所以他选择去万州古族，跟随他的母亲进行修炼。他要靠自己的力量为楚风报仇，为楚风洗刷冤屈。此刻，楚宣正法看向楚之渊和楚若诗的目光是有些同情的，因为他知道，不管楚之渊和楚若诗现在如何料的，但是日后都将被楚灵溪所击败，他们两个绝对斗不过古明渊所亲手培养的传人。对了，我听闻楚轩辕的儿子没死，他现在也回到了大千上界，可是这天骄大会为何没有见到？忽然，星辰圣僧再度问道。提到楚风，楚汉鹏有些难以启齿。怎么了？星辰圣僧问道。楚风已经死了。楚汉鹏说道。死了？如何死的？不是说没死，已经回到了大千上界，回到了楚氏天族吗？星辰圣僧说道。是回来了，是死砸我族之内的。楚汉鹏说道。死在了楚氏天族。星辰圣僧问道。回前辈，那楚风的确是死在了楚氏天族之内，不过他死有余辜。就在此刻，楚之渊忽然开口：死有余辜，此话何意？星辰圣僧问道。随后，楚之渊便当着所有人的面。将楚风当初所做的事，以及楚风是怎么死的，慷慨激昂的又陈述了一遍，甚至陈述到关键时刻，他更是愤怒不已。当然，他所说的自然是假的，是对楚风的污蔑。只是在场之人并不知，很多人都还以为是真的。圣僧，那楚风乃是伪君子，他死有余辜啊！是啊，圣僧，相比于那楚风，楚之渊小友才是真英雄。没错，那楚风为了自己的利益，不惜对同族之人出手，而楚之渊小友却为我大千上剑，不惜以身犯险，独自进入上界之门，破坏主阵法。这才是真正的大仁大义，这才是真正的天骄。楚之渊一番话后，在场之人不仅相信，反而出言羞辱楚风，夸赞楚之渊。只不过星辰圣僧的表情却很平静，他没有多说什么，而是默默地坐回了主位之上。其实关于楚风之事，他早就听闻了，毕竟从这天骄大会一开始，就有许多人唾弃楚风。他这样的人物怎么会听不到？他先前的问乃是故意的，是想确定一下罢了。可就在这时，远处的天际劲风起云涌，宛如异象降临。那是什么？这一幕。立刻引起了在场众人的注意，人们纷纷将目光投了过去，这才发现那是一辆战车。这战车自虚空漂浮而来，周身竟有滚滚乌云随同，就仿佛那是万物之灵
。人们起初之被战车吸引，可是很快他们便发现那战车之上的一面旗帜，那旗帜随风飘动，上面写着四个大字：离世天族，离世天族。看到这四个大字，所有人都是心头一紧。上界之门开启的事情，他们已然得知。而上界之门的另一端，正是离世天族。离世天族为何方神圣？他们心中很是清楚。正因如此。才在得知上界之门的另一端是离世天族后，他纷纷感到惊慌失措，如临末日一般。而眼下，离世天族的战车竟然已经开到处世天族的门前，他怎能不惊？是离世天族，真的是离世天族？大人，怎么回事？不是说上界之门的开启已经延缓，离世天族怎么这么快就来了？这一刻，在场的许多人都慌了，哪怕那些大人物也是如此。他们看不透那星辰战车，不知道其中是何等高手，所以才会如此的担心。毕竟，若是那其中是离世天族的太上长老，那么一战在所难免。不仅处世天族要倒霉，他们怕是都要倒霉啊！莫慌，只是小辈而已。就在此刻，星辰圣僧忽然开口，旁人看不穿那战车，可是那战车却瞒不过星辰圣僧。小辈，听得此话，人们则是一愣，而很快的，那战车便来到众人的身前。此刻，所有人的目光都凝聚在那战车之上。终于，战车上的结界之门开始蠕动，紧接着一道道身影便自战车之上走出，总共十五人，六女九男，皆是小辈，并且个个气宇轩昂，一看就是不凡之辈。哪怕他们凭借至宝。故意隐藏了气息，可是却也能够感受到他们实力非同小可。当这十五人出现之后，几乎大千上界的所有小辈都被对比的黯然失色。真的，小辈，一群小辈来这里做什么？这离世天族未免也太看不起我们了吧？竟然派一群小辈来此！当确定这战车之内竟真的是小辈之后，大千上界的众人则是有些不明白，离世天族到底是什么意思了。圣僧大人，你也在此啊！就在此刻，一名身穿白衣的男子走了出来，被星辰圣僧施以一礼。这十五个小辈之中，不仅当日最先进入上界之门的李幼斌等人在，就连离暗之的弟弟离天佑也在。但是此刻，他们之中的老大却是那名白衣的男子。这名白衣男子青年模样，长得谈不上多么的英俊，可却气度不凡。他皮肤白皙，手握折扇，抱拳施礼之际，尽显儒雅之气。离言小友，多日不见，你这修为又有增进啊！星辰圣僧笑着说道。今日离世天族在场的所有小辈，皆是修为凭借至宝隐藏了修为，哪怕楚汉仙这等高手，也看不穿他们的修为。可是星辰圣僧却看得到，他很清楚这个叫做离言的家伙，其修为已达到五品天仙。这个修为，放眼整个祖武星域，其实不是特别的厉害，可若与大千上界这些小辈比，那可真是仰望的存在。前辈过奖了，离言抱拳说道：“离言，这个就是那个离言。据说他年少之时，可是曾与黎明、离岸之被誉为离世天族的三大天才的。虽然后期不如黎明与离岸之，可在黎明死后，也称得上是离世天族的第二天才啊！我听闻他可是一位四品天仙。什么？如此年纪便是四品天仙？”在场之中，倒也有人听闻过离言的名号，一时之间顿时议论纷纷。诸位小友，来我大千上界，不知所谓何事啊？就在此刻，楚汉鹏开口问道：“前辈，我们今日来此是找一个人。”离言抱拳说道：“尽管明知道日后可能为敌，但是此刻的他却表现得彬彬有礼，尽显小辈的谦逊。不知你要找谁？”楚汉鹏问道：“他应该是你楚氏天族的人，只是究竟是谁，我并不知。我希望他可以自己站出来。”离言说话间，还特意将目光扫向了在场的楚氏天族小辈。不知你找他何事？楚汉鹏问道。他在上界之门内打伤了我族小辈，今日我来此，倒也不是非要讨回个公道，我只是想让他知道，我离世天族的小辈，并没有他想象的那么不堪。离言说道。这一刻，所有人都不由自主的将目光投向了楚志渊。进入上界之门，还击败了离世天族小辈，那除了楚志渊，应该没有其他人了。毕竟纵观整个楚氏天族，能具备击败离世天族小辈实力的，只有楚志渊一个人。更何况，众所周知，楚志渊曾进入过上界之门，并且还破坏了主阵法。这一刻，大千上界众人看向楚志渊的目光，更是多了一份敬佩。他们只知道。楚之渊曾进入过上界之门，破坏了主阵法，却不知道与离世天族的小辈有过冲突。而只要想想，楚之渊为了大千上界的安危，竟曾与离世天族的小辈争斗过，人们怎能不敬佩？可他们却不知道，当离言此话说出后，连楚之渊自己都傻了。毕竟他并没有进入过上界之门，更没有打伤过离世天族的小辈啊！怎么了？当初敢伤人，现在不敢承认。楚氏天族最强的小辈，原来是个懦夫。见迟迟不见楚风人影，那离天佑便开口讽刺起来：“谁告诉你，楚之渊是懦夫的？”就在此刻，楚之渊开口了。他想不开口也不行，毕竟众所周知，他现在就是楚氏天族的最强小辈。你没资格与我说话，叫你楚氏天族最强的出来。离天又说道：“这位小友，你可能有所不知，楚之渊小友便是我大千上界最强的小辈。”就在此刻，人群之中有人说道：“听得此话，离世天族的小辈都是仔细的看了楚之渊一眼。”我说的是，破坏了那上界之门主阵法的家伙。楚天又说道：“没错啊，那上界之门主阵法也正是楚之渊小友所破。”这一次，更多的人同时开口：“不是他。”楚天又说道。怎么可能不是他？这位小友，要不你将被你族被击伤的小辈来认一认吧？在场之人说道。我说不是他就不是他，被击伤的小辈，本小爷就是被那个家伙击伤的小辈。这一刻，楚天佑愤怒的大喊道：“他觉得大千上界之人此刻就是在故意羞辱他，所以他非常的愤怒。”只是他此话一出，大千上界的众人则是一脸的
明明就是楚志渊，可为何离世天族的小辈却又说不是他呢？诸位前辈，打伤我族族人的乃是这一位。就在此刻，那黎恩开口了，他开口之际，手掌一抖，竟有一一幅画卷自其手中飘出，飘向了天际。那幅画展开之后，便立刻变大，在场的所有人都能看清那幅画上的内容。只不过，当大千上界的众人看到那幅上的内容之后，无一不是目瞪口呆，神色大变，因为那画上之人乃是楚风。楚风，那不是楚风吗？看到楚风，全场皆惊。毕竟楚风早就是大千上界内无人不知、无人不晓的存在，只是楚风已经死了呀，怎么可能进入上界之门？又怎么可能击败离世天族小辈？莫说他死了，就算他活着，他也不可能做到这一点啊！在人们的认知之中，楚风的实力虽强，可再强也强不过现在的楚志渊。对于大千上界众人如此惊讶的反应，离世天族的众人也是一愣。随后倒是那李幼兵最先反应过来，低声说道：“楚风这个名字好耳熟，楚轩辕不是有个儿子叫做楚风？对，楚轩辕的确有个儿子。”正是叫做楚风，只是不是传闻。他儿子与他一同关押在楚氏天族禁地，因为承受不住禁地内的力量，早就死了吗？是啊，我也听说过。那楚轩辕的儿子早就死了呀。况且，就算真的是楚轩辕的儿子，他不是一个无法羞辱的废物吗？怎么可能击败我们？此一刻，离世天族的小辈们也是忍不住讨论起来。因为楚轩辕这个人实在太非同小可，所以楚轩辕的儿子可谓是整个族武星域都曾关注过的存在。一番讨论之后，倒是那个他们之中实力最强的黎岩站了出来，指着画上的楚风，对楚汉鹏问道：“前辈。”此人可是楚轩辕之子，他的确是楚轩辕之子。楚汉鹏说道：“竟真的是楚轩辕的儿子。”得知此话，离世天族的小辈也感到吃惊。毕竟关于楚轩辕之子，他们早就有所听闻的。而据他们所知，楚风不仅早就死了，就算没死，也是一个无法羞辱的废物。若是击败他们的，真的是楚轩辕之子，那可有些不得了了。至少说明楚轩辕之子不是一个平庸之辈。但是你说是他击伤了你们，怕是不太可能。楚汉鹏说道：“不可能，为何不可能？当日明明就是他在上界之门内刁难的我们。”此乃我们亲眼所见，难道还会看错不成？黎天又说道：“因为楚风他早就死了。”楚汉鹏说道：“前辈，我的兄弟们，可以确定，当日在上界之门内打伤他们的，就是这个楚风。此事已是千真万确的事情。而你现在以楚风已死这种借口来庇护他，也未免太小瞧我们了吧？难道前辈真把我们当傻子看了不成？”黎岩问道：“他根本就不相信楚风死了，所以楚汉鹏这么说，他只会觉得这是楚氏天族庇护楚风的借口。不对啊，进入上界之门内的不是楚之渊小友吗？”怎么现在离世天族的小辈却一口咬定是楚风，而不是楚之渊小友？难道说真的是楚风没死，是楚之渊在撒谎？而此刻面对离世天族小辈的一口咬定，大千上界的不少人也是对楚之渊发出了质疑：楚风死了，此事乃是千真万确，况且破开上界之门主阵法的，另有其人，所以并非我们庇护楚风，而是诸位小友在无理取闹。楚汉鹏说道：“我们无理取闹，依我看是你们无理取闹。当当你们怎么说来着？说这个家伙在上界之门内的阵法是这个家伙破坏掉的，也就是说。”是这个家伙击败我们的，就凭他也配？黎天又指着楚之渊说道，话语之中充满轻蔑之色。这一刻，所有人都将目光投向了楚之渊。尽管他们也知道楚风死了，可是看离世天族小辈那个态度，他们也是不得不怀疑楚之渊到底有没有进入过上界之门。此刻，楚之渊可谓为难坏了，他真是愁得脑袋都大了。先抛开楚风到底有没有死不谈，单单是破坏主阵法之人到底是谁的问题，就让他非常的犯愁。可是他也没有办法，他不可能当着众人的面承认他没有进入上界之门，那主阵法不是他破坏的。若是承认了，那他不仅仅是丢人的问题，他更会颜面扫地，成为大千上界所有人的笑柄。这种时候，他已是骑虎难下，只能硬着头皮一口咬定，破坏主阵法的人就是他自己。否则，他一世英名将毁于一旦。你们休要胡搅蛮缠，那上界之门内的主阵法乃是我破坏的，而我进入其中的时候，根本未曾看到过你们，就更别说打伤你们的族人了。而你们现在莫名其妙的跑出来说，破坏主阵法的人乃是一个死人，你们到底想做什么？就算是找麻烦，也请你们找一个好一点的理由，不要用如此荒谬的理由来寻麻烦。楚之渊指着离世天族的众位小辈，大声说道：“楚之渊，他不愧是忍辱负重多年之人。论到演戏，这可是他的强项，所以他此刻不仅义正言辞，更是充满了斥责之意，就仿佛离世天族的小辈真的是在说谎，真的是来找麻烦的一样。什么？你还真是敢说啊？拜托，你不要往脸上贴金了好不好？你也不看看你自己的实力，就凭你也敢说自己能破坏上界之门内的主阵法？就是，奶凉快，奶带着去吧。就你也不照镜子，好好看看你自己到底几斤几两。然而。”楚之渊此话一出，却立刻换来了离世天族众位小辈的嘲讽。毕竟他们没有说谎，他们说的乃是事实。所以楚之渊的这番话，对于他们来说，简直就是笑话，可笑至极，真是厚颜无耻。明明未曾较量过，却敢这般目中无人。楚之渊此刻表现得很是愤怒，他这愤怒可不是装的，而是真的被离世天族众位小辈的轻视给气到了。毕竟现在的他，早已不是当初那个忍辱负重、任人欺凌的楚之渊，他现在已经亮出了自己的本事，不仅击败了大千上界的所有小辈，还击败了楚青。现在。他的修为乃是一品天仙，凌驾于所有小辈之上，是当之无愧的大千上界第一天才。如此荣耀于一身，他怎
。这不仅仅是不将晚辈放在眼中，更是不将我处世天族放在眼中。晚辈请示，与他们切磋一番，让他们清楚，我处世天族绝非是他们可以随便侮辱的。楚之渊这番话一出，则是让不少人神色一动，不仅仅是旁人，就连楚汉鹏以及楚之渊的爷爷也都是神色一动，眉头紧紧的皱了起来。凡是明白人都很清楚，离世天族的小辈的确强于处世天族的小辈。哪怕现在的楚之渊是一品天仙，但是面对离世天族的小辈，怕也是胜算不多。楚之渊此举可谓是有些冲动了。可是眼下这种局面，若是任由对方挑衅，却又不予回击，传了出去，也难免会成为他人口中的笑柄。所以，对于楚之渊的这番话，楚汉鹏也没有回答，楚之渊的爷爷也没有相劝，因为就连他们也不知道楚之渊到底是该不该与离世天族的小辈一战。好，我应战了。只是你这种实力的家伙，还不配我们离世天族的男子出手。就让本小姐。来与你切磋一番吧。就在此刻，离世天族小辈之中，一名女子站了出来。她这一站出来，大千上界的众人则是越发的觉得，离世天族的小辈可能真的是来找麻烦的。至于什么之前破坏主阵法，并且打赏他们族人的是楚风之类的话，应该是他们胡编乱造的理由。他们真正的目的就是找麻烦。毕竟上界之门开启，离世天族与楚世天族注定要有一战。现在上界之门内的主阵法又被楚世天族这边破坏。导致上界之门开启速度延缓，离世天族的大军不能第一时间的来到大千上界，离世天族自然怀恨在心，所以才在第一时间派出这些小辈来这里挑衅，而他们甚至还想出了被楚世天族小辈打伤的理由，并且还找出了楚风这个已经死去的人，他们所提出的一切看似荒谬，实际上却很高明，因为楚风已经死了，不可能站出来解释一切，所以他们怎么说都行。想到这里，大千上界的人们基本上都觉得自己已经看穿了离世天族的意图，所以他们反倒越发的相信，那破坏上界之门主阵法的。就是楚志渊在撒谎，在胡编乱造的，乃是离世天族的小辈们。你一个女子，还是算了，换个男子来吧，不然免得说我欺负你。就在此刻，楚志渊开口说道：“不是我看不起你，就你这修为，只配和我打，因为他们全都强过我。”女子说话之间，意念一动，顿时一股无形的力量释放而出。这一刻，所有人都是目光一动，因为那女子的修为乃是一品天仙，是楚志渊同样的境界。而想到他所说的，离世天族在场的小辈实力都比他强，那岂不是说在场的离世天族小辈，除了这名女子？都比楚之渊要强。这么说来，你们是真的要派一名女子来与我切磋？楚之渊将目光投向了李衍等人。别废话了，对付你我便足够。”那名女子说道。“那你可别说我楚之渊欺负你。”楚之渊说道。“其实他是故意的，他已经意识到离世天族在场的小辈之中，应该真的有人强过于他，所以他今日只打算与这名女子一战。若是赢了，他便不打算继续应战了，所以他才问下这番话。因为这些话将成为他不再继续与离世天族其他小辈切磋的理由。至于这名男子。”其实楚之渊并未放在心上，同为一品天仙，楚之渊有着绝对的把握，可以胜过这名女子。都已经告诉你，不要废话了。你怎么如此墨迹？要切磋就应下，要是害怕就赶紧滚蛋，叫那个楚风出来，免得浪费大家的时间。此刻，那名女子的小脸之上竟然露出不悦之色。好，既然如此，那就让我楚之渊领教一下，你离世天族小辈的实力。只是若是败了，还望不要找借口才是。楚之渊说道，这句话应当是本小姐对你说的。就在此刻，那名女子身形一动，便从战车之上飞过而下。来到了决斗台之上，而当他落到决斗台上之时，他的手中不仅握着一件半成仙兵，他的额头之上还出现了一道天级雷纹。这名女子竟然修炼了天罚玄功，天级雷纹一出，她的修为也是立刻从一品天仙提升到了二品天仙。再加上她手握半成仙兵，她的战力可谓达到了二品天仙的巅峰。并且，此女落到决斗台上之后，可没有丝毫的迟疑，而是直接就对楚之渊出手了。这种情况下，楚之渊哪敢犹豫，他也是立刻施展出了天罚玄功，并且亮出了自己的半成仙兵。两人眨眼之间。已是站在了一处，这离世天族的小辈果然厉害啊！眼见着二者站在一处，竟然难解难分，大千上界的众人皆是眉头紧皱。毕竟楚之渊可是大千上界最强的小辈，而那女子只是离世天族小辈中在场的最弱的一个。虽然只是小辈交手，可这却也往往能够映射出离世天族与楚世天族的差距。尽管早就清楚离世天族比楚世天族要强大的多，可是当真的见到了这一点，大千上界的众人仍是感到震惊，同时心中的不安则是更强烈了。尽管上界之门开启的速度已然延缓，可这上界孩子们。就算开启的速度再慢，也终有彻底开启的一天。若离世天族执意要攻打大千上界，他们依旧是在劫难逃。就在此刻，忽然一声巨响传来，道道强大的能量涟漪，更是化作肆虐的巨浪，向四方冲击而去。是楚之渊与离世天族的那名女子发生了一次激烈的对决。而定目一看，在场的老一辈强者皆是神色大变。透过那涟漪，他们可以清楚的看到，楚之渊竟然倒在了地上，并且那名女子已经来到楚之渊的身前，竟用脚踩在了楚之渊的脑袋之上。这场对决，竟是楚之渊败了。楚之渊，这位大千上界的第一天才，竟然败给了离世天族的一名女子。就在这时，那名女子大袖一挥，那覆盖了浩瀚决斗台的涟漪，竟然立刻退散。这一刻，女子与楚之渊的身影彻底浮现在众人视线之内。先前只有老一辈强者知道发生了什么，小一辈强者看不透那涟漪，根本不知道楚之渊已经败了。可是现在，一切清清楚楚的浮现在眼前。那些小辈皆是神色大变。天哪，这所有小辈！
皆是目瞪口呆，简直不敢相信自己眼前所见。他大千上界的最强小辈，不仅倒卧在地，竟然还被一名女子踩着脑袋。这一幕实在是令人难以接受，因为这不仅仅是楚之渊的败，不仅仅是楚之渊的耻辱，这更是大千上界的败，是大千上界的耻辱。废物，就你这点实力，还好意思说是你破坏了上界之门内的主阵法？还是让那个叫楚风的家伙出来吧。你，连让本小姐施展权力的资格都没有。离世天族的女子讽刺的说道。听得此话。楚之渊顿时大怒，这女子今日若是用他人来羞辱自己，他都能够忍受。可是这女子竟然用楚风来羞辱于他，他便忍无可忍。盛怒之下，楚之渊的目光开始有所变化，那是一种无比狠辣的目光，简直不是正常的人类所能散发而出的。很快的，楚之渊的眼眸竟然也随之变化起来，他的眼睛化为了血红之色。不仅是眼眸，在他的身上也是涌现出了血红色的符咒，那符咒光芒闪烁，竟然穿透了衣衫。哪怕他穿着衣衫，却也能够清晰的看到他身上所散发出的血红色符咒。与此同时，一股强大的气息，更是自楚之渊的身体释放而出。那力量之强，竟直接将踩在楚之渊头上的女子击退开来。这家伙，而再度看向楚之渊，莫说离世天族的那名女子大惊，几乎在场的所有人皆是大惊。此时此刻，楚之渊的身上正在散发出血红色的气焰，他不仅双眼血红，气焰缠身，在那血红色气焰缠绕之下，楚之渊被女子重创的肉身竟然瞬息愈合，并且就连身躯都增大了十倍，如同一个小型巨人一般。这样的楚之渊。根本不再像是一个人类，更像是一个魔物。而最重要的是，此刻楚之渊的气息竟然再度增强，伴随着那血红色符咒的出现，楚之渊获得了逆战一品的战力。这是魔功。此刻，在场的所有人都是神色一动，他们都能够感受到此刻楚之渊所散发的气息，那不是正常的气息，那其中充满了戾气。这是魔功，用无数人的性命修炼出的魔功。然而，楚之渊被那女子激怒了，他已经丧失了理智，他根本不在乎众人的看法，他眼下要做的就是杀了那名女子。臭婆娘，老子要撕烂你的嘴！楚之渊说话间，便向那名女子一步一步走去。眼见不妙，那名女子便要逃脱，可是却惊愕的发现，她已然动弹不得。是楚之渊，是楚之渊运用自己的力量束缚住了女子。先前同等实力之下，楚之渊的血迹不如人，败给了女子。可是现在，他施展出了这血咒魔功，获得了逆战一品战力。那女子已经完全不是他的对手，甚至他只凭借威压就可以束缚住那女子。眼下，楚之渊浑身上下都释放着令人忌惮的杀意。眼见着这样的楚之渊向自己走来，那名女子也是吓坏了。他丝毫不怀疑楚之渊所说的话，他觉得楚之渊是真的会撕烂他的嘴，并且还会取他性命。感觉不妙，女子便要开口向自己的族人求救。然而，还不待他开口，一道身影便飞落而下，站在了女子身前。是李幼冰。李幼冰本是三品天仙，眼下他释放出了天级雷纹，修为便从三品天仙提升到了四品天仙。此刻，只见李幼冰意念一动，一股磅礴的威压便从天而降。在这等威压面前，楚之渊立刻栽倒在了决斗台上，宛如死狗一般，被压得一动都不能动。竟是三品天仙。这也太厉害了吧！在场有些人并不了解离世天族小辈的厉害，最多只是听闻过。当他们真正的见识到李幼冰的实力后，顿时惊讶的瞠目结舌。这便是楚氏天族的最强小辈。原来楚氏天族的最强小辈，竟是靠着屠戮他人性命、修炼魔功来增进的修为。由此可见，你楚氏天族到底是一个什么样的天族？李幼冰讽刺的说道。而这一刻，莫说楚氏天族的众人，就连大千上界的众人，也皆是脸上无光，因为楚之渊实在是太丢人了。莫说他是一品天仙，就算他是九品天仙。可是他只要修炼了魔功，是靠着屠戮他人性命而换取的修为，那便不会得到人尊重。眼下，莫说离世天族的人看不起楚之渊，就连先前还口口声声称楚之渊为大千上界英雄的众人，也是一脸的嫌弃。这到底是怎么回事？就在此刻，一声怒喝忽然响起，是楚汉鹏。楚汉鹏这声怒喝是对楚之渊的爷爷发出的。汉鹏大人，我也不知啊，我不知之渊他什么时候修炼了这种功法。这一刻，楚之渊的爷爷也是慌了，随后便指着楚之渊大声喝道：“你这个不争气的东西，是谁传授的？你这种功法！”爷爷，我这并非是魔功，我这只是禁药，我只是服用了特殊的禁药而已，我从未滥杀无辜啊！此刻，楚之渊被人压制，反而恢复了理智。眼见大事不妙，赶忙开口解释，只是他的解释根本就没人信。毕竟在场之人中有那么多大名鼎鼎的存在，这种大人物自然可以轻易的分辨出楚之渊此刻所释放的力量究竟是服用了禁药，还是修炼了魔功。所以他们都知道楚之渊是在撒谎，是在狡辩，只是碍于维护楚氏天族的面子，他们都没有揭穿罢了。不仅修炼了魔功，还出言狡辩，如此无耻之人。也就难怪他会冒充让人，说自己破坏了上界之门的主阵法了。不过，相比于此人，那个叫楚风的家伙，其实也是一个懦夫。当初在上界之门内，那叫一个威风，结果今日就做起了缩头乌龟。楚氏天族真是不过如此啊！就在此刻，黎天又讽刺的说道：“谁告诉你我楚风是懦夫的？”可就在这时，一道声音忽然在人群的方向炸响。这个声音一经响起，楚汉鹏、楚志渊、楚若诗、楚宣正法、楚氏天族的所有人，大千上界的所有人，在场的所有人。都是神色一动，人们顺声观望，脸色更是大变。因为那人群之中，他们寻得了一个身影，此人不是别人
。尤其如楚轩、正法这些关心楚风的人，更是激动的站起身来。只是如楚之渊、楚若诗以及楚之渊爷爷和楚浩言爷爷这些人，可就有些慌了，因为在他们看来，楚风应该必死无疑才对。怎么可能还活着？而楚风若是活着，那岂不是说明离世天族小辈说的是真的？真的是楚风进入了上界之门，破坏了主阵法，延缓了上界之门开启的速度。楚风，不是说你已经死了，你怎么又活过来了？此刻，不少人开始向楚风发问，可是楚风却摆了摆手，说道：“关于我的事，我会与大家说个清楚。不过在那之前，我要先与离世天族的这些客人谈一谈，毕竟人家找上门来，我楚风不能不应战。”楚风说话间，便身形一纵，随后落到了决斗台上。楚风，这么说来，真的是你破开了上界之门的主阵法？此刻。又有人忍不住追问道：“是楚轩正法？楚轩正法是要当着所有人的面确定此事，毕竟此事非同小可，那可代表着无尽的荣耀。正法前辈，此事的确是我所做。”楚风对楚轩正法抱拳说道，随后又看向那趴在地上的楚之渊，冷然一笑：“只是我想不到，楚之渊竟然如此无耻，怕是他连上界之门都没有进去过，竟然还号称是他破坏了上界之门内的主阵法。”听楚风这样一说，在场的人们也是不由自主的将目光投向了楚之渊，眼中充满了鄙视。事到如今，他们已经相信楚之渊是冒名顶替楚风的了。想一想。他为了力量修炼魔功，为了荣誉不惜欺骗众人。事到如今，这楚之渊在众人心中的地位，当真是一落千丈。从高高在上的英雄，化为了人人鄙视的小人。楚风，你个叛族之人，竟然还敢大言不惭！看，老夫现在就将你就地正法。可就在此刻，忽然一声怒喝响起，与此同时，一股磅礴的威压，携带杀意，便向楚风压迫而去。是楚之渊的爷爷，楚之渊的爷爷，怎能容许楚风活着？所以他出手了，并且这一出手就是杀意。可是楚之渊爷爷的威压。明明已经接近楚风，却又忽然消散开来。对于这一幕，所有人都是目光一变，尤其是在场的强者们，他们能够感受到楚之渊爷爷的威压是被人化解了，是有人在为楚风解围。楚氏天族，这是要杀人灭口吗？而就在这时，一道声音忽然响起，紧接着在那虚空之上便有一道身影浮现，那是一名老妇人。这名老妇人穿得很是朴素，她身材不高，弯腰驼背，手里握着一根长长的烟袋，正一口一口的吸着。只是当人们看到这名老妇人之后，眼中却皆是充满了不解。甚至就连楚风也是如此，因为这名老妇人不仅在场大多数人不认识，就连楚风也是不认识啊。可就在这时，那老妇人却是大袖一挥，一股磅礴的力量立刻覆盖了这方天地。这老妇人的气息竟然是三品尊者，毕楚之渊和楚浩言的爷爷都要高出一品。而在释放出自己的威压之后，那老妇人苍老的眼中更是迸射出两道宛如利刃一般的光芒。楚氏天族，卑鄙无耻！为了一己私利，竟不惜暗害一个小辈。今日，老夫我就要为这楚风讨个公道。话罢，那漫天的威压顿时产生了变化。一时之间，天地之间寒意密布，所有人都是面露惊恐之色，因为那是杀意，那威压之中散发着无尽的杀意，覆盖了在场的所有人。这老妇人竟然是要大开杀戒！可就在此刻，只见楚汉鹏意念一动，一道磅礴的威压便横扫而出。如果说那老妇人的威压是充满杀意，那么楚汉鹏的威压则是满是柔和。可就是这样柔和的力量，却与老妇人的威压进行着对抗。原来楚汉鹏他也是一位三品尊者，他的修为凌驾于楚浩言与楚之渊的爷爷之上，也难怪同为太上长老。可是楚汉鹏的地位却高出其他人了，因为他的确有这个实力。可那老妇人也不是吃素的，她的威压非常的强横，哪怕楚汉鹏也无法将她的威压打压。二者只能相互抗衡，却难分胜负。两位三品尊者的威压相对抗，连虚空都变得扭曲。这种扭曲可是非同小可，比虚空尽碎还要来的恐怖。所有人都在惊叹于楚汉鹏的强大，同时也忌惮于这名老妇人。毕竟先前这老妇人可是要杀他们的。最重要的是，人们都想知道这个强大到能与楚汉鹏相抗衡的老妇人。究竟是何方神圣？幻梦血族族长，您消失多年，如今再度出现，便要对我楚氏天族大开杀戒，这怕是不妥吧？就在此刻，楚汉鹏开口说道：“什么？幻梦血族族长？”听得楚汉鹏这番话，所有人都是目光一动，面露惊讶之色，就连楚风也不例外。幻梦血族，楚风可是曾听闻过的，那乃是大千上界上一个传说中的种族。传闻幻梦血莲花，便是幻梦血族所操控的。只是幻梦血族只是传说，任凭是谁都想不到，它是真实存在的呀。若说这名老妇人真的是幻梦血族的族长，那么当日幻梦血莲花出现在鬼宗殿之外，便绝对不是巧合，应该是这名老妇人所操控的。原来他是幻梦血族的族长，难怪，难怪具有如此力量。此刻，星陨八仙之首的星翼长老忍不住发出感叹。而在星翼长老的周围，不仅有其他七仙，星陨圣地的圣女夏雨儿、圣子宋云飞以及星陨圣地的诸多小辈，皆是在其身旁。听了星翼长老这番话后，人们都是将目光投向了星翼长老，想要一探究竟。当日，在传承窟外，九玄宗因楚风多的传承，想对楚风下毒手。那个时候，便出现了一位老妇人。他以绝对的力量压制了在场的所有人，并警告众人不得对楚风出手，否则遭殃的不仅仅是在场之人，还有我们星陨圣地与九玄宗。尽管当时并未看清对方，可却也大概看到了他的身形。现如今，我几乎可以确定，当日在传承亏呀，救下楚风的就是此人。星翼长老说道：“难怪这楚风已
，宋云飞等人与楚风为敌的小辈顿时眉头紧皱。直到此刻，他们才意识到楚风背后的存在可比他们星陨圣地要强大的多。想到这里，他们不免有些后怕。若是楚风计较当初的恩怨，他们怕是都要倒大霉啊！可是事实上，对于这个为自己撑腰的存在，就连楚风自己都不知道。楚风，这是谁啊？你认识吗？女王大人一双美眸充满了疑问。不认识啊，你我一直在一起，咱们从未见过此人。楚风说道，但是他不会无缘无故帮你，莫非？与你爷爷有关，女王大人这么说也是有所依据的。毕竟当日在鬼宗殿外，那幻梦谢莲花之中，楚风不仅得到了他爷爷丢失的黑焰鬼剑，更是得到了灵兽秘宝图。而灵兽秘宝图原本可是在拍卖大会的时候被一个神秘人拍走了。现在回想起来，那个神秘人应该就是这个老妇人。楚风，他该不会是你奶奶吧？忽然，女王大人说道：“不会吧？”楚风虽然这样说，可却还是将目光投向了那名老妇人，仔细的端详起来，并且仔细回想，不仅他的母亲是个谜，他的奶奶其实也是一个谜，而眼前的老妇人。不仅年龄与他爷爷相仿，甚至还有他爷爷丢失的黑焰鬼剑。而黑焰鬼剑丢了，为什么会落到这老妇人手中？莫非是定情信物不成？若真是那样，这名老妇人还真可能是自己的奶奶。你们欺压我好友的孙儿，我不能袖手旁观。就在此刻，老妇人忽然开口了。她此话一出，简直是告诉了所有人，她为楚风出头的理由。原来她果然是因为楚汉鹏才帮助楚风的。那楚风为了一己私利，不惜杀害同族之人，就连他的死都是咎由自取，何来欺压之说？楚汉鹏说道：“没错。”那楚风当日所作所为，我孙儿亲眼所见。虽不知这楚风为何未死，可当日他对我孙儿等同族小辈下毒手，却是不争的事实。我孙儿与若失，虽命大未死，可是我族小辈却是死了两人。这楚风罪不可恕，当诛之。紧接着，楚之渊的爷爷大声喝道：“闭嘴！当诛者乃是你们！”可是楚之渊的爷爷开口后，那老妇人不仅暴怒，更是大袖一挥，一道武力飞掠而出，竟化作刀刃向楚之渊的爷爷飞掠而去。不过，那武力刀刃。还未靠近楚之渊的爷爷，便在半空一颤，随后化作漫天的武力，随风消散了。自然是楚汉鹏出的手，化解了那武力刀刃。有楚汉鹏在此，他便不会让那老妇人伤害楚氏天族的任何一人。血族族长，你的实力在大千上界，自然是最顶尖的。但你若想以一己之力来对抗我楚氏天族，我劝你还是三思。楚汉鹏说道：“哼，老夫我今日就倒是要领教一下你楚氏天族到底有多少能耐。”然而面对楚汉鹏的威胁，那老妇人却是丝毫不惧，说话之间目光便开始变化。就连其威压也是变得越来越强大。血族族长，多谢您仗义出手，不过这件事还是由老夫来解决吧。可就在这时，一道老者的声音却是在人群之中响起，人群中传来的声音引得所有人的注意，哪怕那位老妇人也都是将目光投了过去。这一看，老妇人还有在场的大部分人都是目光一动。这个人他们并不认识，并且对方的气息也只是二品尊者，虽然这个修为已经很强，可是显然不如老妇人，也不如楚汉鹏。他是如何有勇气在这种时候站出来的？但是相比于在场的大部分人，楚汉鹏。以及楚宣正法，还有楚之渊、楚汉鹏的爷爷等等人，却是神色大变，因为他们都认得此人是谁。此人不就正是楚悠远？悠远大人，见到楚悠远，楚宣正法立刻惊呼出声，而楚汉鹏也是目露喜色，紧接着却又面露慕容道：“悠远，你去了哪里？怎能不声不响的就消失？”楚汉鹏说这话的时候，之所以愤怒，是因为在楚悠远消失的日子里，他是真的觉得楚悠远遭遇了不测，是真的曾因此而痛心过。可是相比于其他人看到楚悠远的喜悦，楚浩言以及楚之渊的爷爷，则是一张老脸。瞬间就变得煞白，眼中的慌乱之色更是浓郁到了极致。别人不知道楚悠远是怎么消失的，他们可是非常清楚。楚悠远可是被他们两个逼得跳入了那火湖之中，而并非是消失了。汉鹏，你这话问我，倒不如问问他们两个。楚悠远说此话的时候，便指向了那主台之上的楚志渊与楚浩言的爷爷。随后，楚悠远又指向了楚志渊与楚若师道，也可以问他们两个，这这是怎么回事？楚悠远这番话一出，楚氏天族大部分人的目光都投向了楚志渊与楚浩言的爷爷，同时也有人一小部分人看向了楚志渊与楚若师。楚悠远。你这是什么意思？你不声不响的无故消失，干嘛要与我们扯上关系？眼见不妙，楚浩言的爷爷立刻开口，想要反驳楚悠远。你先住口！可是他刚刚开口，楚汉鹏便开口制止，随后对楚悠远说道：“悠远，到底怎么回事？你从头说来。”听得此话，楚志渊、楚若师、楚志渊的爷爷以及楚浩言的爷爷，皆是脸色一沉。楚悠远在楚氏天族内的地位非同小可，眼下他没死，对他们来说可当真是大事不妙。而楚悠远也不客气，他先是清了清嗓子。随后便对众人说道：“相信关于楚风之死的事，大家都已经知晓；关于我的消失，大家也有所耳闻。但是你们所知，皆非事实。今日老夫便将事实告诉大家。当初今日神之领地死的两个人，并非楚风所害，而是这两位我楚氏天族的太上长老所害。话到此处，楚悠远将手指向了楚浩言与楚志渊的爷爷。什么？是两位太上长老？楚悠远此话一出，顿时掀起轩然大波，所有人都看向了那两位，且眼中布满吃惊之色，因为这个回答。”着实是太过震惊了。此事若是真的，便绝对是惊天丑闻。你含血喷人，那阴阳之门，唯有小辈可入。我们两个怎么害死他们？楚悠远，就算我们有些过
，说是楚幽远冤枉他们。而他们这一番话说出后，也立刻得到了许多人的赞同。毕竟那阴阳之门，唯有小辈可以进去，乃是事实啊！直接进去自然不行，可是你们若是用夺魂之法占据他们的肉身，便可以借助他们的身体进入其中。而夺魂之法便是杀死那两位小辈的手段。楚幽远说道：“什么？竟是夺魂之法？若是夺魂之法，还真的可以。只是用夺魂之法对自己同族的小辈，这也未免太残忍了吧？”听得此话，人群又是一阵骚动。他们知道。若是使用夺魂之法占据小辈肉身，也许是可以破解一些束缚的。可是这种方法太过残忍了。身为处世天族德高望重的太上长老，真的会做这种事吗？他们又是为什么而做出这种事呢？真是越说越荒唐，居然连这种理由你都想得出来！两位太上长老气得脸色煞白，咬牙切齿，就仿佛他们真的是被冤屈了一样。只是面对他们的表演，楚幽远表现的却很平静，他很是随意的摆了摆手道：“先别急着辩解，我话还未说完。”话罢，楚幽远对众人继续说道：“大家一定很好奇，这两位太上长老。”为何不惜用夺魂之法残害同族后辈，也要进入阴阳之门？其实这很简单，因为他们两个想要除掉楚风。至于他们为什么想除掉楚风，是因为他们觉得楚风的存在将会成为他们各自的孙子，也就是楚之渊与楚浩言的障碍。当日，他们两个借用两位小辈身躯，与楚风和楚之渊以及楚若诗三人一同进入阴阳之门的深处，在发现武力源泉之后，便想要杀掉楚风，独吞宝藏。幸亏我及时到场，才阻止楚风被杀。只是我被他们偷袭，被逼无奈之下。只得投入火湖，那火湖诸位不知，那是一个可以抹杀任何人的湖水，进入其中必死无疑，除非是天级血脉拥有者。这件事只有我知晓，而他们两个不知，所以在我落入火湖之后，他们并没有追进去，并且认定我与楚风已经死了。这便是事情的真相。楚幽远这番话可谓义正言辞，铿锵有力，听得在场所有人都是心头一震，因为楚幽远所说并不像是编造的，事情的逻辑也是非常的清晰，宛如真正的事实呈现在了他们面前一般。楚幽远，我真是小看了你，想不到你胡言乱语。编造事实的功力竟然如此之强，真不知道你是收了楚风什么好处，竟然这样诬陷我们二人。再怎么说，我们也是楚氏天族的太上长老，你现在所作所为，乃是以下犯上。楚幽远一番话后，楚之渊以及楚浩言的爷爷都坐不住了，这两位太上长老可就坐不住了，指着楚幽远便开始振振有词的斥责起来。只不过，相比于他们两个的极力辩解，楚幽远却表现的很是平静。你们两个无需辩解，我也不想与你们争辩。老夫今日来此，就是阐述事实，还楚风一个公道的。楚幽远说道：“好大的口气，你以为你是谁？”你所说的便是事实。楚之渊的爷爷愤怒地质问着：“证据确凿，我真不知道你们两个还有什么可抵赖的。”楚幽远说道：“证据确凿，你哪来的证据？有本事拿出来！”听得楚幽远这样一说，楚之渊的爷爷反而更加来劲了。他坚信这种事情，楚幽远绝对拿不出所谓的证据。而楚幽远这样一说，反而倒是给了他机会。只要他咬住这一点不放，而楚幽远又拿不出真正的证据，那么众人便会越发觉得楚幽远是在撒谎。老夫这双眼所看到的便是证据。楚幽远指着自己的眼睛说道：“什么？这？”楚幽远此话一出，则是让众人大跌眼镜，自己所见便是证据，这也未免太过牵强了一些，完全是把在场之人当作傻子。这一刻，那些原本觉得楚幽远所说可能真的是事实的人，也都开始怀疑楚幽远是在说假话了。至少他拿不出所谓的证据，而这也恰恰说明他是在信口开河。幽远，你若要替楚风做主，那你做好拿出真凭实据，否则只是你的一念之词，没有人会相信。”楚汉鹏说道：“我说了，老夫所见便是真凭实据。”楚幽远说道：“幽远大人，枉费晚辈那般尊重与您，敬重与您。”想不到楚风只是给了您一些好处，你便这样颠倒黑白，冤枉同族之人。汉鹏大人，您可要为晚辈做主。久久未雨的楚若诗忽然跪在地上，向楚汉鹏施以跪拜大礼，并且此刻的他不仅红了眼眶，两强热泪竟然也自脸颊滑落而下，就仿佛他真的受了天大的委屈一样。汉鹏大人，这楚幽元以下犯上，信口开河，望你你做主。楚浩言的爷爷也是半跪于地。汉鹏大人，族长大人不在，您长族内生杀大权。楚幽远此举乃是叛族之举，望汉鹏大人能够按我族规矩办事。与此同时，楚之渊的爷爷也是半跪在地。他这番话相比于楚若诗和楚浩言的爷爷更加的阴冷，他竟直接让楚汉鹏惩罚楚幽远。汉鹏大人，太上长老本不可冒犯，这楚幽远不仅以下犯上，还含血喷人，颠倒是非，当众抹黑我族太上长老。您要还太上长老公道啊！汉鹏大人，请您还我族两位太上长老一个公道。在此之后，楚氏天族的许多长老竟然也纷纷起身，随后跪在地上，请求楚汉鹏惩治楚幽远。好，很好，看来你们都是与这两位关系不浅。老夫记下了。楚幽远看着那些跪在地上的众位长老，说道：“竟然还威胁众位长老，楚幽远，你当我楚氏天族真的那你不得了吗？”楚之渊的爷爷大声呵斥道，随后便将目光投向了楚汉鹏。这一刻，面对众位长老的目光，楚汉鹏的压力也是极大。楚幽远，今日你若是拿不出真凭实据，且还要胡言乱语，那老夫可真就要以按照族规惩治于你了。”楚汉鹏对楚幽远说道：“相比于那些长老，非要置楚幽远于死地。”楚汉鹏的语气其实更多的还是警告，他是在警告楚幽远不要再乱说话。否则他不得不惩罚楚幽远。可就在这时，楚幽
我怎么忽然感觉这个幽远大人有点不对劲啊？当初在处世天族之内，他哪怕谦逊，怎么今日却是如此的狂傲？他这样做根本就没办法为你伸冤，反而会把事情弄得越来越糟啊！此刻，就连女王大人也是充满了担忧。按理来说，楚幽远来此应该好说好商量的，向楚汉鹏阐述一切，然后再与那两位太上长老进行对峙，以找到他们的破绽。可是楚幽远现在。却从一开始就表现得非常的强硬，但是在楚世天族内，他虽有太上长老的实力，却没有太上长老的身份。简而言之，他没有这样强硬的资格。这样做反而会把事情变得很糟，人们反而都会觉得他是在强词夺理、无理取闹。我也不明白幽远大人为何会这么做，但是我想这有他的道理。我们还是静观其变吧。”楚风说道。相比于女王大人，楚风倒是沉稳的多。虽然他也不明白楚幽远为什么要这样做，可是他却知道，眼下这种时候，他其实是无能为力的。他开口说话，更不会有人信。并且虽然楚幽远这么做，看上去很无理取闹，但是楚幽远从一开始就洋溢着满满的自信。楚之渊与楚浩言的爷爷，那两位楚氏天族的太上长老的脸上，都反复涌现出过慌乱之色。可是楚幽远却并没有，相反，楚幽远从始至终都是一脸的自信，就仿佛一切都在他掌控之中一般。所以楚风觉得一切绝对没有表面那么简单，楚幽远一定还有底牌。而楚风道也是想看看楚幽远的这个底牌到底是什么，竟然能让他如此自信的，当着大千上界这么多高手的面，在楚汉鹏的面前与两位太上长老叫板。